Sono almeno 500 i lavoratori a tempo determinato dell'ASPE di Agrigento. Costano circa 7 milioni di euro, lavoratori che da quando finalmente la nuova rete ospedaliera è stata approvata guardano con estrema attenzione alla possibilità che finalmente vengano banditi i tanto attesi concorsi per poter uscire dalla condizione di precariato nella quale si trovano da anni. Nel frattempo però gran parte di loro rischiano di doversi fermare, sì perché secondo le indiscrezioni degli ultimi giorni il manager dell'ASP Salvatore Lucio Ficarra sarebbe orientato a bloccare la proroga degli incarichi a tempo determinato per quegli operatori che abbiano superato i 36 mesi di servizio. Scenario che preoccupa anche perché se si concretizzasse l'attività degli ospedali potrebbe subire gravissimi rallentamenti. Una sanità, quella grigentina che infatti si regge sull'attività svolta dai contrattisti, oggi Ficarra ha dovuto annullare la sua presenza a Ribera dove era stato invitato da Carmelo Pace per un'assemblea sindacale incentrata sull'illustrazione della nuova rete ospedaliera e sulle refluenze sia per il Giovanni Paolo II sia per il Fratelli Parlapiano. Si dice che Ficarra sia andato a Palermo in assessorato a cercare di accertare se il rinnovo dei contratti, pur previsto giuridicamente, possa eventualmente esporre però l'amministrazione a eventuali azioni risarcitorie da parte dei lavoratori, quelle stesse azioni risarcitorie sulle quali, come si ricorderà, si incentrava la famosa discussa comunicazione che ciascun operatore avrebbe dovuto sottoscrivere impegnandosi a non adire le vie legali nei confronti del vertice dell'ASP. E in effetti un anno fa il giudice del lavoro condannò l'ASP di Trapani a risarcire un lavoratore precario destinatario di più incarichi scaduti e rinnovati che oltrepassarono però i 36 mesi di servizio. C'è preoccupazione tra i lavoratori perché i titolari di contratto a tempo determinato, ancorché in condizioni di sofferenza e precariato, in buona sostanza sono gli stessi che fanno funzionare gli ospedali. Si teme così che il blocco delle proroghe possa paralizzare l'attività assistenziale. La Regione, dal canto suo, ha previsto attraverso una circolare la possibilità di prorogare regolarmente i contratti nei confronti di quei lavoratori in possesso dei requisiti. Se ne saprà di più è breve. Ad essere preoccupati però non sono solo i lavoratori precari, ma anche quelli a tempo indeterminato, compresi gli stessi direttori delle varie unità operative, i quali temono la paralisi. Nei giorni scorsi il direttore sanitario dell'ASP, Silvio Lobosco, che nel frattempo ha ricevuto un prestigioso incarico all'interno dell'equipe della Società Italiana di Chirurgia Vascolare ed Endovascolare, aveva detto che il piano delle assunzioni, quelle che non si erano fatte nel passato, sarebbe scattato nel breve volgere di poco tempo. Vedremo come andrà a finire.